Ndugu tena mtazamaji tuendelee na taarifa zaidi kwenye mbiu ya KTN. Hali ya mshikeshike ilishuhudiwa mapema hii leo katika mtaa wa Kayole hapa jijini Nairobi baada ya maafisa wa usalama walipojaribu kukabiliana na wakazi walioifunga barabara na kuchoma magurudumu makuku kufuatia kuwawa kwa mmoja wa wafanyikazi wa kuokota taka ambaye alidhaniwa kuwa mwizi. Wakazi hao waliowapa maafisa wa polisi wakati mgumu kurejesha hali ya kawaida katika sehemu hiyo waliolaumu maafisa wa polisi kwa kumuua Martin Kagonja waliyesisitiza kwamba hakuwa na lawama yoyote na kwamba walichotaka ni kutenda ama kutendeka kwa haki Ndio <laughs> <laughs> alikuwa na receipt book na alikuwa na alikuwa na receipt book na alikuwa na makaratasi zile tunapatia naga za Gavana wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge amesema kwamba muonekano mpya wa noti za fedha za Kenya utatolewa mwaka ujao. Hii ni baada ya benki hiyo kufaulisha mchakato wa kuikabidhi kandarasi kwa kampuni moja ya kimataifa kubuni noti hizo. Noti hizo zinatazamiwa kuanza kutumiwa mwezi wa Juni mwaka 2018. Njoroge pia amezungumzia masuala ya uchumi nchini akisema kuwa uchumi umeimarika licha ya hali ya siasa humu nchini. There are some sectors that are showing extreme vibrance or surprising vibrance. And these are the services sector. The services sector is doing particularly well. I would even say surprisingly well. For instance, wholesale and retail sector, transport and storage, and real estate sector. Those three sectors combined have combined to a total of 18% of GDP. And, and they are now during the first quarter, the first half, and indeed during the, uh, the Q3, the indicators on that show that they have been quite vibrant. So the question is, is clear then, what is going on? If manufacturing is down and these sectors are doing particularly well, how do you settle this? And the answer really, and we'll come back to that in a later point, is that these sectors actually have uh, a large, they are dominated by micro, small and medium sized enterprises. Wafanyi biashara katika mji wa Limuru wana majonzi baada ya mali ya mamilioni ya pesa kuteketea mapema hii leo katika kisa ambacho chanzo chake kufikia sasa bado hakijajulikana. Wafanyi biashara hao wanaiomba serikali kuwasaidia hasa baada ya bidhaa ya walizotarajia kuuza katika kipindi cha Krismasi kuteketea. time maybe an hour and a half ndio tulipata the first vehicle yenye ilikuja ya kuzima moto ikakuja ikamaliza kama dakika kumi hivi dakika kumi na tano ikaisha maji naye hiyo duka nyingine naye sasa ikakuwa na imeshika moto kumaliza maji wakati gari ya pili gari ya pili ilifika naye duka ya tatu ikakuwa sasa hiyo ndio inashika moto kisha kutoka hapo tukakibia kwa Kenya Power ndio watusaidie kupima stima we did not get the best response na sasa tukawa ni kama tumechanganyikiwa so at the end of the day it bid to, to kuja hapa na tusimame baka baada ya hiyo maybe 45 or maybe an hour ndio gari ya moto ya kwanza ilifika kwa hivyo niombi rangu kama vile tuko hapa sokoni 
kama igewezekana tuwe na water point katika soko magari ya kuzima moto tuwe na gari ambao itakuwa ikirara hapa town ikiwa tayari na wazima moto ambao wanaonekana wanaelewa kila kitu kuhusu mambo ya kuzima moto na tena barabara tuko na shida kwa sababu barabara zimefugika hata kama magari inakuja inaonekana hata iwezi pima moto vile kunatakikana Wakazi katika kaunti ya Laikipia waliandaa mashindano ambayo yatakayowaleta pamoja wakazi katika kaunti hiyo mashindano hayo ya hapo kesho yatafanyika wakati ambapo kaunti hiyo ikiwa imekumbwa na mizozo mbalimbali mwanahabari Carol Nderi ameweza kuzungumza na waziri wa utalii katika kaunti hiyo na kuweza kutumia taarifa ifuatayo Asante sana mtazamaji kwa kujiunga nasi tuko katika kaunti ya Laikipia. Ni mojawapo ya kaunti pana zaidi katika taifa hili la Kenya. Na wakati mwingine ni kaunti ambayo imejipata kwenye vyombo vya habari kwa sababu ambazo zipendezi sana wakati mwingine inakuwa ni malumbano na mizozano na mvutano baina ya jamii zinazoishi hapa hususan katika maeneo kame wakati kuna kuwa na wizi wa mifugo au kutofautiana na kuhusulishe na mambo kama hayo. Lakini wanasema kwamba Laikipia na mambo mengi mazuri zaidi. Kumbuka kuwa hii ni ngome ya utalii. Kuna mambo mengi sana kuna wafugaji kwa hivyo katika sekta hiyo kuna masuala mengi sana ambayo yanastahili kuzingatiwa yanayoweza kuinua uchumi wa eneo hili. Mambo mengi sana ambayo wakazi wanafanya kama kitega uchumi kuhakikisha kwamba wameweza kusonga pamoja kwa ufanisi na ustawi wa kaunti ya Laikipia. Kuna hafla kuu sana itakayokuwa ikifanyika hapo kesho hapa Laikipia ambayo inahusisha uh, watu kuweza kushindana kupitia magari na ili kutueleza zaidi kutupa taswira kamili ya hafla hiyo inayonuiwa kusudiwa kuleta jamii zinazokuwa zikizozana pamoja kuonyesha watu wa Laikipia kwamba licha ya kuwa jamii tofauti tofauti kwa sababu hii ni kaunti ambayo inakuwa na jamii nyingi si jamii moja ama mbili peke yake kuna wengi wanaoishi hapa ili kuweza kutueleza zaidi kutupa picha tas, taswira kamili kuhusu hafla hii tunazungumza na waziri wa utalii bwana Nicholas B. Watt Wana, anasema kwamba kuna uhusiano na Nicholas B. Watt tunemjua lakini jina lake hilo Nicholas B. Watt ndiye waziri wa utalii katika kaunti ya Laikipia asante sana mheshimiwa kuna hafla hii ambayo kweli mmeipigia debe mnataka kila mtu ajue barabara zote zitakuwa zikielekea katika kaunti ya Laikipia asante sana Karo vile umesema kuna hafla yenye tunatayarisha kesho nataka kufanya uchumi wetu especially katika eh, hali ya utalii ikue na tumekuwa kwa vyo vya habari katika mambo yote baya kama mambo ya uwezo wa ngombe mambo ya mambo ya kupigana mambo ya buduki na kila kitu sasa nataka tujaribu kuwa na hili ghafla alafu tuweze tuweze kuchikanisha jamii zote ambazo zinakaa katika laikip ya county e, hii ghafla itaanza leo leo tutakuwa na cocktail pale sidamol tuta tutatarajia watakao shiriki kesho kujumuika na sisi tuwaelezee hii ghafla itakuwa namna gani because si, si kitu la kukibishana peke yake au at least ufike pale katika muda ulio mfupi zaidi. Tunataka wakisunguka huko mahali popote watakuwa wakisimama kuna mambo yanafanyika. Kama pale maybe jua kali. Tunataraji kuwa na watu mia moja. Kuna watu watakuwa na magari ya migunne. That is four wheel. Kuna wanyo watakuwa na two wheel. Kuna watu pikipiki boda boda. Watu wengi wamejijasi wa wamejiregister kusika katika hiki kao then pale jioni tutakaa katika village ya Lonyek hiyo iko upande wa Laikipi ya North na tutataka tushiriki na wao tuweze kudumishwa na na hiyo cultural activity kutakuwa na dances from the Pokot community kutakuwa na Turkana community kutakuwa na Saburu hawa ndio baadhi ya jamii ambao wanaishi wanaishi huko tutataka tuone E, tukae pamoja pale ndio tuweze kujadiliana tusaidie na namna gani yamani ndio mambo ya utalii na uchumi ya laikipi ya north iweze kunufaika kishaje kwamba kila kitu kiko sawa sasa Asante sana Karo mambo mengi yamefanyika kama upande ya security tumeongezewa askari laikipia ndio moja wa kaunti yenye iko na askari wengi kuliko ile kiwango imeweko pale na, na UN tuko na police reserves national police reserves 831 
hao wote hii ni binu ambao imeko imeko kati ya serikali imeko pale ndio tuweze kupata hii mambo ya usalama haya lingine ni ni ghafla kama hiyo tuko nao hapa saa hizi tumejumuisha watu wote utalii tuko nao hapa tunazungumzia ndio tuweze kukuwa na amani tuko na jamii ya wafugaji tuko na county commissioner hapa hapa ndani tuko na ministry of tourism uko national wako hapa ndani na all the parastato yenye iko chini yake tujaribu kujisugumzia tuone ya kwamba tuko na suluhisho za mwisho na tukae kama amani wanajamii wote wa pale kipya na tukifanya namna hiyo tutaweza kupata watalii na hiyo itakuza ushumi ya Laikipia. Asante sana waziri, mumemmsikia waziri mwenyewe wa utalii katika kaunti ya Laikipia barabara zote zitakuwa zikielekea hapa ni hafla ya kusisimua zaidi kwa sababu ni mashindano bila shaka itakuwa yanaridhisha hata macho kando na kuwa ni hafla muhimu sana ya kujaribu kuleta amani na kudumisha uiano na utangamano baina jamii zinazoishi hapa Laikipia. Jina langu ni Carol Nderi na tutakuwa tukikujuza zaidi kuhusu hafla hii na kurejesha kwako studio. Sante sana Carol Nderi na huyo ni Carol Nderi akiwa katika kaunti ya Laikipia hapo. Asante sana kwa taarifa hiyo ambayo baada alitumia muda mfupi tu kutoka katika maeneo hayo ambako kutakuwa na sherehe hiyo maalum. Mtazamaji wacha tuvuke mpaka sasa tuelekee hadi nchini Tanzania kule ambako Maelfu ya raia wa Tanzania kutoka mikoa mbalimbali ya nchi hiyo wamejitokeza ili kupata matibabu bila malipo yoyote yanayotolewa katika meli ya kijeshi kutoka Uchina ambayo imetia nanga katika pwani ya Dar es Salaam tangu siku ya Jumapili ya wiki iliyopita. Mwanahabari Rajabu Hassan na maelezo zaidi kutoka jijini Dar es Salaam. Meli kubwa ya kijeshi iliyo na maabara ya kitabibu ina uzuru ulimwengu kutokea Uchina imetia nanga katika bandari ya Salama, pwani ya Dar es Salaam. Meli imekuwa hapa kwa siku nne. Wahudumu wanatoa vipimo na matibabu bure kwa Watanzania wenye maradhi mbali mbali. Nimekuja katika huduma hospitali ya kama tuliombana mkuu wa mkoa bwana ma, bwana Makonda. Ili kuna huduma ya China na angalia afya zetu. Na kweli nimekuja toka asubuhi kwenye saa tano mpaka saa hizi atuja 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 ingia namba kile tumeshapata tayari. Wingi wa wagonjwa waliofika hapa inatia shaka. Inawezekana Watanzania wengi wanaogulia majumbani hawaende hospitali kwa kukosa pesa matibabu. Kwa kweli ni watu ambao wamejitoa kutoka kwa umbali kuja kutusaidia sisi Watanzania kuangalia kujua afya zetu. Kwa kweli Watanzania wengi wana, wanakufa, wanapata matatizo kwa sababu ya kukosa hela ya kupima na kujua afya zao. Hapa kwenye nyonga hapa ni mwepaso. Sasa nimeambiwa nikapata operation muhimbili. Sasa mwitiambia wanasema ni hela. Unaambiwa laki tisa. Nikamwambia mimi ni mstaafu anasema hata kama ni mstaafu lazima utoe hela au uchangie nyingine siku ya simia ngapi nitaitoa wapi mimi hata kazi sina Walio bahatika kupata huduma wanaamini wameponea chupu chupu <laughs> Nimefurahi sana tu kwa vile huduma tumepata bure tunashukuru kwa kweli Madaktari wa Uchina ndani ya meli hii hutibu wagonjwa karibia mia sita kwa siku wanaotoka sehemu mbali mbali za Tanzania na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Wengineko raia wawili wa India waliokuwa nakabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya kwenye meli ambayo iliyozamishwa baharini wameachiliwa huru katika mahakama ya Mombasa. Praven Nair na Vikas Balwan ni kati ya washikiwa 12 ambao walitiwa mbaroni kuhusiana na meli ya MV Daria iliyolipuliwa baharini na serikali kuu. Kesi hiyo ina wakabili raia tisa wa kigeni kutoka nchi za Pakistan na India na watatu kutoka hapa Kenya. Inadaiwa washikiwa wote walinaswa na dawa za kulevya bandarini Mombasa zenye thamani ya shilingi bilioni moja nukta tatu. Wanadaiwa kupatikana na heroin yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni moja kati ya Julai 7 na Julai 18 mwaka 2014 katika bandari ya Mombasa. The issue of rights of katika gereza la wanaume kaunti ya Meru na wale ambao walifungwa kifungo cha maisha wameiomba serikali kuwapunguzia kifungo wakikiri wamebadilika tabia zao ilikuwa hapo jana ambapo wafungwa hao wapatao 20 walipata fursa ya kutangamana na jamaa zao jamaa na marafiki walipata nafasi ya kuwaletea wafungwa hao vitafunio na fursa pia kupiga gumzo kuhusiana na hali ilivyo katika jela. 
ni muda mrefu kutoka tunijia kwa jela si ya unana hao tena asa asa hii katika hii jela ya meru nimefurahia sana kwa hata kutembelewa na familia ningiomba serikali ya uru muigai kenyata sababu ndiyo serikali mzuri itusaidie itugimuomba msama hii kifungo ya maisha ni ngumu sana atusaidie hata atupie meaka sababu kama mimi nimehudumu saidi ya meaka kumi na zaba katika gereza uwa nasikia naanza kukata matumaini ya kwenda kule nyumbani kwa familia. Ni kama uzuni kwa sababu kama sasa unaona venye kura zilikuwa zinapigwa walibindi watu na nyumbani ndiposa tuleta ndi waweze kuvutia uhuru. Tunaomba serikali iweze kabisa kuangalia aswa watu wetu wale wamefungiwa na pia wao wajua walikuwa wamepelekwa kama mahali pale hege waangalia watu wetu pia mahali huko. Hii ni kurudisha uhusiano kati ya familia na warekebishwa ndio wakati wanatoka hapa wamejua hali ya nyumbani mmejua ile masomo wamepata hapa ndani na vile wameendelea hatimaye sehemu ya pwani kwa ujumla imetoa wachezaji mahiri katika michezo mbalimbali ikiwemo soka ambao walitia fora miaka ya nyuma lakini idadi yao imezidi kufifia kila uchao ndipo sa kaunti ya Mombasa ikaanzisha ile miradi ya kujenga viwanja vya kisasa ili kusaidia katika ukuzaji wa talanta. Mwanahabari Abula Ahmed alipata fursa na kutembelea baadhi ya viwanja hivyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Tangu mwaka 2016 kaunti ya Mombasa imeshuhudia ujenzi wa viwanja vya kisasa vya kufanyia mazoezi kwa lengo la kuwapa vijana sehemu ya kujinoa na kukuza talanta zao mamia ya wachezaji chipukizi huja hapa kufanya mazoezi kila siku kabla hichi kiwanja alikuwa watu wanacheza uwanja wa mvita ambayo kuna mabonde mabonde vile coach mezongo amesema lakini sasa tuwashukuru hapa tuko na watoto under 10 tuko na watoto under 15 tuko 17 paka 20 lakini kila group iko na time yao ya kufanya mazoezi Nyuga sawia na huu zimejengwa katika maeneo ya Kingorani eneo ubunge la Mvita na Mlaleo Kisauni huku serikali ya kaunti ikipanga kujenga viwanja kumi kama hivi kila wakati vijana nafikiria kuja hapa uwanjani kucheza mpira kila wakati saidia watu wengi kutoka katika kutoka katika drug abuse watu wasikae mitaani wapate nafasi ya kuja kucheza mpira mbali na sehemu hizi zinazoshirikisha wachezaji saba kila upande Ukarabati wa hali ya juu ulifanywa katika uga wa zamani uliojulikana kama uwanja wa mbuzi eneo la Kongoea. Wajua kila kitu, kila mtu anataka kitu kizuri. Tunaona kwa TV wale wachezaji wanacheza katika viwanja vizuri. Hasa pia kila mtu ni ndoto yake. Kila mtu ni ndoto yake acheze kwa carpet kama hino ambao miaka yote iliyopita silikuwa utacheza kwa mchanga na ilikuwa kuna mawe. Sasa imebadilisha sana kwa sababu sio wingi walikuwa wakijitokeza. Uga huu uliona uwezo wa kuhimili mashabiki 1307 usheheni shughuli za kandanda kila siku hali inayochangia upungufu wa uhalifu. Ujenzi wa uwanja huu wa mbuzi umewapatia vijana kutoka eneo hili uchangamfu katika ukuzaji wa talanta zao ni thibitisho kuwa miundo msingi bora huboresha michezo. Abula Ahmed Keiten Michezo katika eneo la Kongoea kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji kufikia hapo taarifa hiyo ya Abula Ahmed ndio inatukamilishia taarifa zetu ala asiri hii za mbiu ya KTN. Kwenye muda sokoa mrefu Abula Ahmed atakuja tena kuendelea na kipindi cha zilizala viwanjani kuangalia michezo inayoendelea katika na taarifa kutoka katika viwanja mbalimbali mbali, humu nchini na hata ugaibuni. Mimi naitwa Ali Manzu asante sana kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Naomba tukutane tena kuanzia siku ya Jumatatu ambapo tutakuwa tena tunaendelea na taarifa zetu kwani kuanzia hapo kesho itakuwa ni siku ya Mary Kilobi kuchukua uskani kwenye taarifa zetu za weekend. Hadi wakati huo endelea kuwa nasi.